Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hablar sobre deshidratadores de alimentos. Como ya te lo había prometido, hoy vamos a hablar sobre deshidratadores de alimentos. Te daré cuáles son los puntos más importantes que debes tomar en cuenta a la hora de adquirir un deshidratador. También te hablaré un poco sobre mi experiencia con los deshidratadores de alimentos que he tenido. Y te daré muchísimos tips de cómo sacarle el máximo provecho a tu deshidratador. ¿Y qué otros usos les puedes dar adicionalmente a deshidratar algunas frutas o verduras? Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Al comprar un deshidratador de alimentos hay varios puntos que debemos tomar en cuenta. El primero de ellos es el uso que le vamos a dar. Si es un uso esporádico, si es un uso continuo porque lo vamos a usar muchísimo para nuestros productos elaborados para consumir diariamente en casa o si es un uso profesional, ya que dependiendo de eso también dependerá el deshidratador que te voy a recomendar. Ahora hablaremos de los diferentes tipos de deshidratadores que hay. Dependiendo del lugar donde esté colocado su ventilador y el motor, varían. Hay algunos que tienen el ventilador en la parte superior, otros los tienen en la parte inferior y hay otros que lo tienen en la parte posterior. Por lo general, el que lo tiene en la parte posterior es de forma rectangular o cuadrado. Y los que lo tienen en la parte superior o inferior los hay redondos y hay cuadrados. La diferencia está también en cómo funcionan. Lo negativo de los que lo tienen en la parte superior y en la parte inferior es que van a calentar más las bandejas que están más cerca del ventilador. Entonces eso nos va a obligar durante el tiempo de secado de nuestras frutas, verduras o su uso tener que estar alternando la posición de cada una de las bandejas para que las que estén más cerca no se calienten demasiado y tengan un efecto negativo a la hora de deshidratar. Los que tienen el ventilador en la parte posterior tienen como ventaja que distribuyen homogéneamente todo el calor y el aire en todas las bandejas por igual. Así que esa es una ventaja muy importante a considerar, pero todo dependerá del uso que le des. Lo positivo de los circulares es que ocupan muy poco espacio en la cocina y son prácticamente portátiles. Si lo vas a utilizar simplemente para galletas con glasa y lo, su uso es esporádico, entonces te iría muy bien tener uno de estos circulares ya que lo puedes tener guardado y simplemente sacarlo en el momento de su uso. Lo negativo del que lleva el ventilador en la parte posterior es que son relativamente grandes y necesitamos un espacio especial en nuestra cocina para colocarlo. Otro punto a tomar en cuenta es que le puedas controlar la temperatura, ya que ese es uno de los errores que corremos la primera vez que adquirimos un deshidratador de alimentos. Como me pasó a mí, el primer deshidratador de alimentos que adquirí no le podría controlar la temperatura y él comenzaba a calentar, a calentar, a calentar y llegaba un momento que los productos que estaban adentro se me pasaban y no estaban adecuadamente deshidratados. Así que es muy importante verificar que tenga un controlador de temperatura. Hay algunos modelos que poseen un temporizador y eso va genial, sobre todo si vas a deshidratar cosas que necesitan muchísimo tiempo. Así de esta forma colocamos nuestro deshidratador a trabajar y nos olvidamos de él ya que se apagará inmediatamente transcurrido el tiempo. Te recomiendo confirmar que tu deshidratador sea BPA free, ya que hay muchísimos electrodomésticos y productos que están utilizándose en la alimentación que contienen esta sustancia y a la larga puede ser nociva para nuestra salud. Otro punto a tomar en cuenta y muy importante es tu presupuesto, ya que hay deshidratadores desde 30 euros hasta de 500 euros, así que dependiendo del presupuesto que tengas te podrás decidir por alguno o por otro. Mi primera experiencia con un deshidratador de alimentos fue hace como 7 años con un deshidratador marca Clatronic. La verdad es que su calidad es muy buena porque hasta el día de hoy aún funciona y lo he usado muchísimo. Sin embargo, siempre echa en falta que no le pudiera graduar la temperatura, el que el ventilador calentara más en la parte superior y los productos de abajo tardaban más en hacerse y los de arriba estaban más rápido, en que no tuviera un temporizador. Así que todo eso ha ido mejorando con los años en algunas otras marcas como es la Lacor. Aunque también hay otras marcas muy similares a precios muy parecidos. Este tiene el ventilador en la parte inferior. Si vas a utilizarlo solamente para galletas con glasa va muy bien, pero si vas a utilizarlo para deshidratar frutas o para darle muchísimos otros usos, te recomiendo invertir un poquito más en otro tipo de deshidratador. Las personas que se dedican solamente a la repostería creativa y lo van a utilizar nada más para esto, tienen como ventaja también que es portátil y que lo puedes guardar y sacar únicamente cuando lo vayas a necesitar, ya que las galletas en realidad en 20 minutos ya van a estar listas. No es el mismo tiempo que necesita una fruta o una verdura que son 12 o 13 horas de secado. Ahora, si dispones de un poco más de presupuesto sin llegar a tener que hacer una inversión de un deshidratador súper profesional, yo te recomiendo el BioChef Arizona que es el último que he adquirido que no es tan costoso y la verdad estoy súper feliz con él. No es un producto patrocinado, simplemente te lo recomiendo porque es la experiencia que he tenido con él. Es cuando
cuadrado con la ventilación en la parte posterior. Tampoco es excesivamente grande que te va a ocupar media cocina, así que lo puedes colocar fácilmente en algún espacio que tengas disponible. Tiene temporizador, nos podemos también graduar la temperatura, al ser de forma cuadrada tiene también sus bandejas que son extraíbles y en él podemos usarlo como cámara de fermentación cuando queremos elevar las masas de donuts o las de pan va genial para usarlo como cámara de fermentación también nos sirve para hacer yogur ya que nos caben perfectamente todos los envases que vamos a colocar adicionalmente es de BPA Free esta es la marca y modelo que te recomiendo porque es la que he tenido la experiencia de poder utilizar pero si tú conoces alguna marca o algún otro modelo donde tengas una experiencia satisfactoria que sea de un precio relativamente parecido con este, déjanos en la sección de comentarios y así compártelo con el resto de personas que van a ver este vídeo y así les puedas ayudar. Ahora te voy a dar algunos truquitos de cómo sacarle el máximo provecho a tu deshidratador. Si vas a deshidratar algún tipo de fruta como la fresa, la manzana, la pera y no quieres que se ponga negra durante el proceso de deshidratación, Vamos a colocarla dentro de un litro de agua con 100 mililitros de limón y de esta forma evitaremos que se oxiden durante el proceso de deshidratación y una vez lista estarán tan bonitas y de colores tan brillantes que de verdad quedan increíbles. Es importante al colocar nuestros productos en las bandejas dejar un espacio suficiente entre ellas para que circule bien el aire dentro del deshidratador y así su deshidratación sea homogénea. Si tienes un deshidratador de alimentos y lo tienes ahí arrumbados y no lo utilizas casi nunca, te voy a dar algunas ideas para que la empieces a poner en práctica. Puedes deshidratar legumbres, verduras, frutas, puedes deshidratar algunas hierbas como son el cilantro, el perejil, la albahaca. Si la tienes allí y no la vas a utilizar y aún están frescas, colócalas dentro del deshidratador de alimentos y así alarga su tiempo de duración durante muchísimos años. También te sirve para secar pasta fresca y te servirá también para tostar el pan deshidratándolo también te servirá para deshidratar carne, pescado, así que hay muchísimos usos para darle a este deshidratador. Es importante lavar muy bien nuestros productos antes de deshidratar y también desechar toda aquella fruta o verdura que no se encuentre en buenas condiciones. De esta forma se mantendrá durante muchísimo más tiempo luego de deshidratados. Es muy importante respetar los tiempos de deshidratación de cada alimento, ya que dependiendo del grosor y el tipo de alimento va a variar. También va a variar la temperatura que necesitamos para que sea una deshidratación adecuada y dure muchísimo más tiempo nuestro producto luego de deshidratado. Te voy a dejar solamente a modo de guía una tablita donde te voy a colocar los tiempos aproximados y también el tipo de producto y el grosor a cortar de cada uno de estos ingredientes. El tiempo va a ser variable, pero así tendrás por lo menos una guía de cómo saber qué tiempo colocar y a qué temperatura cada uno de los alimentos. Para el secado de galletas con glasa, la temperatura es de 40 grados centígrados y el tiempo va entre 20 minutos a 30 minutos. Cuando retires tus galletas una vez listas del deshidratador, no las toques hasta que enfríe y de esta forma quedarán completamente secas y listas para colocarle un segundo color. Otra idea de utilizar el deshidratador de alimento es hacer unos snacks de boniato, de remolacha, de patatas, de manzana, de pera y así tenerlos allí a la hora de merendar y hacer unas meriendas muchísimo más sanas. Para las verduras te recomiendo cortarlas muy finitas ya que de esta forma quedarán muchísimo más crujientes. También puedes utilizarlo para hacer unas riquísimas barritas energéticas. Te he dejado la receta que es muy fácil en el blog de Ponquecitos and Cakes. Encuentra el link en el cuadro de descripción de este vídeo. Hay frutas como la manzana que previamente a su venta en el supermercado le colocan una cera para que se vean muchísimo más apetitosas. Así que mi recomendación es pasarla por un poco de agua caliente y un poquito de vinagre. De esta forma vamos a poder retirarle fácilmente toda la cera y luego ya la podremos cortar descorazonándola y quitándole la piel si así lo prefieres. Aunque yo la deshidrato con la piel y su grosor estimado es de unos 3 milímetros para tener unos chips de manzana deliciosos. Las frutas deshidratadas te servirán para hacer y para decorar muchísimos postres. Espero que te haya gustado el video de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otro video. Chao.